vamos a buscar argón para el taller, ya que estamos soldando a todo, ¿vale? están trabajando con el jeep de República Dominicana, no he podido grabarles nada ahí, ha sido bastante tedioso montar todo, ese jeep tiene unos coilovers muy grandes para él, deberían ser un poco más pequeños, pero voy a tomar las medidas para después hacerle mi recomendación a Efraín, y ya yo llevé el cardan a Puerto Rico Hidraulic para que lo corten, el del Dana 60 trasero, que quedó muy largo. Y les voy a contar algo, gente. Eh, ayer domingo fue que tomé la decisión de mi viaje en el 2022 a Alaska, cruzando todo Canadá, desde Buffalo, New York, hasta llegar a Alaska. Eso es cruzarlo completamente, prácticamente va a faltar un pedacito nada más de de Canadá para poder decir que lo crucé completo y esa decisión de hacer ese viaje conllevó algo que pues me siento un poco triste verdad pero va a ser así me voy a ir la Gladys y la Gladys no voy a poder hacer el desafío con Caco porque le voy a sacar el supercharger y eh, la idea era hacer ese pase con él pero ¿Qué sucede? Al cambiar el motor 2021, la programación tengo que cambiarla y la persona que va a hacerle el programa en el Dino aquí en Puerto Rico no tiene la cablería de ese vehículo 2021 todavía. Él dice que lo va a pedir, se va a tardar unas 3-4 semanas en llegarle, él trabaja en Estados Unidos, y después mandarlo hacia Puerto Rico. Entonces me hace la programación remoto, pero yo no tengo esas tres, cuatro semanas, más después una más para llegar para acá, son cinco, y que me den la cita después son seis o siete eh, tomé la decisión de quitar el Charger lo voy a guardar para el Grinch, cuando por fin venga a Puerto Rico porque eso es, yo enviando a la Gladys a Estados Unidos a, en, a mediados del 2022, y eh, enviando para atrás el Grinch para acá para ponerlo al día de todas las cosas que me pida después de Moab 2022. Así que, pues, una decisión muy dura, pero lo quiero hacer porque quiero tener la Gladys todo lo más stock posible. Cosa de nada más yo tener que pararme, hacerle su cambio de aceite y filtro y seguir por ahí para abajo sin pensar en más nada. Y como la voy a poner bastante carga y va a estar bastante pesada, no quiero que ella vaya metiendo libras en el motor ni nada. Quiero que el motor vaya todo lo más eh, factory posible de, de fábrica eh, ya me llegó por ahí no, no, dentro de una semana semana y media llega el cajón eh, RSI RSI para ponérselo en la parte de atrás ya sé cuál es la caseta que voy a utilizar para ella y voy a empezar ya a hacerle un montón de cosas para prepararla para ese viaje, cosas de que Acuérdense que yo estoy ordenando hoy y yo no sé cuándo llegue. Eh, ese cajón que me va a llegar en una semana y pico lleva como 8 o 9 meses de ordenado. Así que se pueden imaginar. La caseta, ayer leí que podían ser hasta 4 meses que puede tardar en llegar la que yo quiero, que es en aluminio. Así que toca empezar desde ya a prepararme. No puedo dejar las cosas por última hora y voy a empezar a preparar lo que me da pena es quitarle las 40 y ponerle 37 yo creo que me voy con las 40 y cuando la vire para Puerto Rico en el 2023 porque se va en el 22, la viro en el 23 ahí me quedan dos años para la ruta del 2025 y ahí sí la hago 37, pero por ahora la dejo las 40 porque voy a estar en Estados Unidos y en Canadá y, y eso así que nada gente, voy a buscar unas cuantas cositas y más tarde vamos al garaje al taller para enseñarles ¿Qué sucedió allí? Bueno, y después de un tiempo de espera le llegó el turno al Punisher y ya me, me madrugaron, gente. Ya sacaron los fleal de atrás, del frente, del lado del chofer. Vamos a ver el lado del pasajero. Ay, bendito, si es que aquí es más rápido. Este no lleva aquí 15 minutos y ya lo desmantelaron. Aquí tenemos otro más. El Ujiel vino para su final cambio. Y este va a dar un cambio bien grande. Estén bien pendientes, gente. Este estamos ya a ley de suspensión y varias cositas más. Buenos días, buenos días, gente. Aquí estamos desde el Caterpillar descapotado con el Spider de Wesley tira hasta lo último. Vamos a llevarlo al taller Papotín en Calle para que me le instalen el roll cage de Jane Wright, Jane Wright Off-Road, ya que el taller mío está lleno. 
lamentablemente mis carros se han tenido que mudar para otros talleres para poder hacer los trabajos y no interrumpirle el trabajo a mis clientes que son los primeros pero si yo quiero tener mi kit lamentablemente tengo que pagar en otro lugar para que hagan el trabajo ellos fueron los que hicieron la instalación también del de Jeremy de la Tacoma y ahora van a hacer el de todo eso que ustedes están viendo ahí se va pero se va y ya está vendido eso es para Muller así que gente de verdad que vamos a dejárselo a ellos ayer le llevamos todas las piezas hoy estoy dejándole el chip vamos a ver qué sucede espero que me sacan un par de fotitos para que ustedes puedan ver cómo queda y después al final pues lo van a ver porque mi hermano lo va a pintar y todo eso así que vamos para allá Buenos días gente, hoy martes, vamos a ver si hoy le grabamos algo, lunes, fue un día muy atareado, estamos bregando con el Deadpool para ver si lo terminamos para este fin de semana y se me ha hecho difícil grabarle y a la misma vez estar muy pendiente del trabajo que hay que hacer ahí, tiene muchas loqueras que hay que arreglar, así que ahorita les vamos a estar enseñando cómo va, vamos a ver algo que tenemos aquí. Bueno y nos llega esta Nissan Titan desde Calle para eh, levantar las 6 pulgadas Así que vamos a ver el cambio que da. Yo creo que ya se va con Spacer y los mismos aros de fábrica. En lo que el hombre puede comprar unos aros que sean exactamente para suspensión. Porque la suspensión manda a que el aro de fábrica se tiene que ir. Por el knuckle tan grande. Así que miren bien que esto va a dar un buen cambio. ¿Ven lo que les digo? Difícil en estos días poder grabar dentro del taller con calma. Porque ahora tuve que salir a buscar algón mezclado con oxígeno. Y, y a llevar unos caldan y al correo así que ya empezamos mal pensé en estar todo el día en el taller ahí, no ya hay que ir a buscar el caldan trasero del Deadpool que eso es importante para poder llevarlo a lineal eh, y ahora voy a buscar todas estas cosas viro para atrás, salgo a las millas a buscar el caldan y entonces viramos para el taller así que ahí les enseño qué está pasando en el taller, cinturón y cinturón bueno gente, 8 y media de la mañana y la tienda está abriendo ahora mismo, ya yo fui al correo, tengo la botella de gas allá atrás, fui al, al, a la ferretería, tengo las botellas de gas, fui al correo, tengo los paquetes y me llegó algo que estaba esperando, algo que se ve bien feo, pero pues a Lynn le dieron un cantazo a la guagua Harley, al espejo y explotaron el espejo, vamos a enseñárselo para que lo vean.
yo tuve que ponerle esa porquería así <ríe> para poder guiar porque no puedo guiar así pero me llegó el espejo que estaba esperando así que ahora mismo voy a darle un jalón a ese le pongo este que debe caer tirado imagino yo y vamos para la tienda me llamó el barbero que me toca recorte ya como se pueden dar cuenta es verdad así que de ahí a los caldan de los caldan al taller habrá con el despul y el cinturón el cinturón seguimos informándoles bueno y llegamos aquí al taller y vamos a probar el jeep de las 3R José Rivera Ramos ¿verdad? de Bayamón, vamos a montarnos en el G a correrlo porque él tiene unas pequeñas dudas, vamos a aclarárselas y se supone que hubiera otra agua quería enseñársela pero ya no la veo así que ya breve llegamos aquí al taller y hablamos con ustedes bueno y ya hemos corrido el Jeep y aclaramos sus dudas, ¿verdad que sí? sí señor, ya aclaramos las dudas las duditas eran el, la presión de aire de la goma, eso es a gusto a mí me gusta entre 25 y 30 cuando estoy en Estados Unidos me gusta 35, ¿por qué? porque aunque se sienta duro el Jeep él va flotando por la carretera y gasta menos gasolina, que usted no lo crea. Y el gasto de, de la coma, pues me dura mucho más. Pero en Puerto Rico, que tenemos unas calles tan lindas y preciosas, ¿verdad que sí? sí. Hay que utilizarlo entre... A él le gustó 28, y a mí también. Él dice se siente muy bien. Otra de las dudas de él era que este vino stop, y nosotros le pusimos una suspensión off-road, ¿verdad? De 2.5 de altura. Y ahora se siente un poquito más blandito. Claro, porque las botellas de fábrica, los pines de fábrica, son para que él dice se sienta tipo carro. Ahora el G se siente más blandito. Se supone que si usted hace off-road en algún momento, que vaya a la playa o algún río o algo así, usted no va a estar por todo el camino haciendo así, porque el G va a absorber todos esos golpes. Así que eso era parte de la duda. Y lo otro era verificar que estuviera marcando bien con las gomas 33. Pero estamos perfectamente bien. El satélite y las millas del G. Así que nos dirigimos hacia el taller a atender a otra gente que está allí. Bueno, gente, y con dolor en el corazón y con muchas lágrimas, miren esto. Bueno, en realidad no se me ha salido ninguna lágrima, pero el Supercharger se va. Vamos allá, sección se va de Waldio. <música> Se va el Charger porque la guagua va para Alaska en el 2022 y la preparación empieza ya. No voy a perder el tiempo. Así que lo primero es el Charger. Segundo, yo creo que el, el rack ese de arriba se va, yo creo que también. Porque la caseta que acabo de pedir llega hasta la mitad de la puerta. Y me puede molestar en el rack porque es bien pegada a la capota. Vamos a ver si la puedo subir acá. Si no la puedo subir, lo voy a vender. Y después va el cajón que va aquí atrás y todas las demás cosas que ustedes saben enterando poco a poco. Las 40 también más tarde se van. Y muchas cosas por ahí para abajo. Prepararla solamente de Overland. Bueno, y ahora sí, otra vez estamos, como quien dice, listos, recortados y todo, para que no estén diciendo que estoy pelú y la barba ready. Y el espejo ya arreglado, gracias a Milton, que se lo cambió. Me enseñárselo rápido. Ahí. Mírenlo ahí, ya tengo el espejito nítido y original, papá. Ford. Así que ahora vamos para el taller eh, a buscar al link que me va a acompañar a hacer un par de cosas. Y tengo malas noticias, gente. Bueno, y el problema es que en Puerto Rico Hidraulic, lamentablemente, se le murió la, ama, la abuelita al muchacho que hace los cardan. Y se tuvo que ir de emergencia. No llegó al turno de coger mi cardan y cortarlo y hacerlo más pequeño. Así que vamos a ver qué voy a resolver yo ahora, a dónde lo voy a llevar. Tengo que ir allá a buscarlo. Hoy es martes para ver dónde me pueden hacer ese caldan prácticamente de hoy para hoy o de hoy para mañana, porque el plan mío era llevar al Deadpool a donde Chespi a alinear entre hoy por la tarde y mañana por la mañana. Están arreglando mil cosas, gente, de verdad que yo no sé qué está pasando con algunos mecánicos en la República Dominicana, pero trabajan como si la persona no fuera a pagar. Trabajan a lo... Ay, hazlo así, olvídate de eso, si eso... Eso no se va a dar cuenta. Oye, hay que hacer las cosas bien hechas. Sepa el dueño, no sepa el dueño, hay que hacer las cosas bien hechas porque en algún momento van a caer las manos de alguien que sabe, como nosotros, y cuando empieza a criticar, no te quejes. Así que, pues nada, vamos a ir a. Vamos a enseñarle un poquito rápido eh, de entre, ¿no? Si me meto para el taller, no me dejan salir. No, no, yo no voy a poder ir para el taller, gente. Vamos a ir a buscar el caldan y entonces miramos para atrás. Porque si me meto para el taller a grabarles a ustedes. 
aparecen dos tres clientes allí son las 10 de la mañana y a esta hora yo tenía que estar en Gurabo espérate que voy a salir a las 12 del día y ahora con este problema de ese caldan peor y es un problema grave así que vamos para allá se va se va <risa> bueno y ahora andamos en el Caterpillar gente y miren ahora tiene que acostumbrarse a ver esos dos tubos ahí Ay, tengo que ver cómo agajo la base de la cámara para poner el teléfono aquí para grabarlo ustedes y todas esas cosas. Mira dónde lo pusieron, ahí no va. Bueno, vamos a ver cómo inventamos. Déjame enseñárselo cómo se ve de acá. Se ve brutal, brutal. Todavía no sé el color que le voy a dar, pero yo creo que me voy como un colorcito así, mito como el tubo, como un charcoal gray para que las piezas de aluminio que dice Jen Wright se queden resalten porque si lo pinto silver que se tiene que ver súper brutal pues esas piecitas no se van a notar ni nada si lo pinto amarillo va a parecer como de fábrica más eh, los jegueros tubos inventados así que lamentablemente nos vamos charcoal gray vamos para el taller a ver si llego porque no tengo alternador va sin cargar y vamos poco a poco por ahí para arriba con los abanicos del aire acondicionado no me ha llegado todavía el abanico flex y que pedí y déjenme decirle que ya ahora el Caterpillar va a quitarle todo esto para pintarlo de ahí para el taller de Ramosito el motor 7 litros, la transmisión grande y ya se acabó hasta que no lo haga todo no lo saco otra vez, coilo el nuevo diferenciales, todo voy para abajo Vamos a dar un buen cambio casi no quiere coger, no tiene casi carga Qué malo, yo creo que yo estoy a pie pero la música suena muy fea, bro, es muy fea. Está 2.15 y 4 de 8, la parte atrás para voces. Y ya. Bueno, si llegamos aquí al taller y me encuentro con unas personas que vienen a conocerme. Él viene de Sabana Grande, ¿verdad? Hormiguero. Y Hormiguero, y ellos vienen de Estados Unidos, de y de Houston y del Salvador. Me dice que puedo ir a El Salvador, cruzarlo y que todo muy bien. Así que saludo a mi gente de Salvador. Voy a estar pasando en el 2025 por allá. Eso, mira, me lo voy a proponer. Y si Dios me da salud, voy para allá. Así que vamos para El Salvador. Bueno, el rollcase de fábrica del Jeep se va, se va. 300 pesos el que lo quiera. 300 pesos el que lo quiera. Con todo y la coma esa, con todo y la base de la bocina. Con todo y la bocina es el pain. No vendo la base de la bocina sola y las bocinas aparte, el que lo quiera 300 pesos lo lleva completo un jeep que se haya volcado y le haga falta lo va a encontrar a buen precio bueno gente y muchos me preguntaron por el supercharger de la guagua la Gladys que lo voy a sacar sí, eh, lo, ya lo están sacando ya no queda casi nada por hacer ahora van a virar para atrás el motor de stock para tratar de estar stock eh, cuando esté cruzando eh, Canadá, Alaska y también cuando vaya por la carretera Panamericana hacia Chile. El truco de esto es andar en un vehículo bastante stock. Se te daña algo que sea muy fácil de conseguir en cualquier problema que uno tenga. Voy a venderlo. Tengo el del de difunto Mariano. Tengo ahí el Supercharger de él, que se va a vender. Tengo el de la Gladys también. Y tengo otro más que ya a punto tomamos la decisión que también se va a vender. Eh, ¿Cuánto? Mi pérdida es tu ganancia, como dice el corrupto. Ahora mismo eso de JL y Gladiator vale como $7,500, $7,800 dólares, más o menos. $5,000 dólares el que me dé. $5,000 dólares, el único problema es que usted tiene que llamar a... Eh, yo le voy a dar el número de teléfono. A PowerTech, creo que se llama la compañía, para que la computadora desbloqueada mía se la configuren para el bin number de su vehículo. Con, o no sé si el hombre del Dino aquí en Puerto Rico puede hacer eso porque yo le voy a entregar una computadora desbloqueada pero con el bin number de mi, de mi Gladys y tiene que tener el bin number de su vehículo todo lo demás, inyectores, intercooler, todas las tuberías, el turbo charger eh, todo, todo lo que él conlleva que trae tengo 2.5 el punto 5 después le dejo saber si lo vamos a vender o no todavía pues no hay decisión todavía pero por lo menos tengo esos dos Así que cualquier cosa me dejan saber, eh, está para el primer postor que lo quiera. Ahora mismo si usted ordena eso en RIP, dice el, el, allá la página de ellos que le va a llegar de 12 a 16 semanas. Y yo le aseguro que van a ser por lo menos como 24 semanas. No llegan en ninguna 12 ni en 16. 
y yo lo voy a tener el stock aquí. Cinco mil pesitos y tengo dos. Vamos allá. Bueno, gente, y esto es un mensaje para la gente de Panamá. Claramente este video va a seguir corriendo y corriendo el cinturón, el cinturón. Como iba, una llamada. Voy ya mismo. Ahora sí. Bueno, eh, para la gente de Panamá que saben que voy a ir para allá el día 10 de septiembre. Estamos hablando que faltan ¿qué? 15 días más o menos, 16 días. Eh, y quieren camisetas y lo que hay en el de la página de internet Waldi of Rome. <risa> Pueden entrar a la página de internet. Cuando lleguen el momento en que van a pagar, ustedes pagan, pero en la parte del shipping, del envío, van a poner recoger en la tienda. Eso en inglés se dice eh, pickups in store. Recoger en la tienda. Y va a haber una parte que dice mensaje. Si usted no escribe ahí, no vamos a saber ni quién es, porque no van a pedirle dirección. Va a poner Panamá y su nombre y su número de teléfono entonces días antes de yo irme para Panamá vamos a decir el día 8 yo voy a ir a recoger todas esas esa camisetas y me las voy a llevar en la maleta y después allá miramos a ver cómo se la entregamos o cómo se la hacemos llegar por algún servicio o algo porque no es que yo voy a ir a su casa a llevársela yo no soy correo pero yo le aseguro de que si de camino de Panamá ciudad de Panamá a las tablas Usted está en un lugar, yo se le entrego. Ahí sí que sí. Así que eso es una cosa que pueden hacerlo. Lo otro es llamar al taller NB y decirle a, a Taito el tamaño de, de su camiseta. Y pues si corre con suerte y el día que yo vaya a recogerla ahí, yo se la llevo. Pero lo más fácil es que usted lo haga de esa manera en el website porque usted va a ver qué hay, cuál es el tamaño suyo. Escogió lo pagó y simplemente yo llego a Panamá y se le entrego, no tiene que pagar nada ni nada, ya está hecho el trabajo y su camisa va a estar asegurada de que va a estar guardada, porque una vez que usted haga la orden, esa camisa va a estar guardada para usted y va a viajar a Panamá, así que eh, recuerden <ríe> después de que yo me vaya el día 9 o el día 10 para Panamá, ya esto expiró, el video va a estar corriendo siempre aquí en YouTube, pero no vaya y lo haga, porque esto solamente en esta ocasión en el 2021, septiembre 8, va a ser el último día que usted va a poder hacer eso, porque ese mismo día yo voy a recoger las camisas y llevarme para Panamá. Así que nada, gente, seguimos gozando, trabajando, y más ahorita le graban el taller porque tenemos muchos problemas y se me ha quitado un poquito el ánimo de grabar. Pero los problemas ustedes se van a enterar ahorita. Tienen nombre y apellido. Pero nosotros somos el cortador de problemas. El problema es que tenemos fecha. Ahí limitada, día, hora de entrega, punto. Y eso hace difícil las cosas. Así que nada, vamos ahorita para el taller. Bueno, gente, y ahora sí estamos en el taller. Estamos solos, ustedes y yo. Y puedo dedicarle un rato a hablarles de los vehículos de aquí que están en el taller. Los que se van, eh, 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 eh. los que se van, los que todavía están trabajándose y lo que está sucediendo aquí. Así que vamos allá. Tenemos aquí la Gladys de Colín, que ya está lista para entrega, pero me está dando una candelita. Los estribos AM están como que no quieren bajar y subir. Vamos a tener que mañana desmontar el motorcito, limpiarle el sistema, a ver qué está pasando, porque el motor a la que siente algo que está presionándolo no termina de bajar para no romperse. Así que me acabo de dar cuenta. Así que mañana por la mañana, eso es lo primero, y llamamos a Colín para que se la lleve. Tenemos este, que tenemos que trabajarle algo en el diferencial de atrás. No me acuerdo qué es exactamente, pero eso vino para eso. Está en turno. Tenemos esta Gladys, que vino para montarle la pareja del bumper delantero, Motovil. Ese bumper que ven ahí es el mismo del Grinch. Y el bumper de atrás ya estaba listo, pintado, preparado. Y hoy, cuando se estaba montando, se lo digo sinceramente, se cayó al piso. Y... Se hizo unos raspazos leves, nada grave, pero lo llevé a donde Cheo para que vuelva y lo pinte en powder coating. Cheo va a intentar hacerlo esta noche, mañana lo estoy recogiendo y mañana se le monta. Esperemos que él pueda pintarlo hoy sin ningún problema. Si no, pues el día siguiente será mañana miércoles pintado, jueves recogerlo y estamos entregando el agua el viernes. 
Tenemos este Rubicón que va con nosotros para Moab en el 2022 y vino para Montale Bon Stop. Ya él está preparándose, ya tiene su Dana 44 delantero, trasero, reforzado, 40, Belloc, Bomper, le falta su winche. Varias cositas leves, pero ya lo más importante está hecho. Ya él va paso por paso para en el 22 estar listo para irse conmigo para Moab. Tenemos el jeep de Luis González. Diablo, se ve súper perro. Que yo creo que mañana o jueves está visitando el taller de Chespi para alineamiento. Este allí se ve otra cosa, gente. Lo que nos falta es que tenía el sistema de la transmisión X15, eh, la palanca, eso no servía. Se consiguió, se le montó. Ahora sellar esto aquí, montarla con solo otra vez en su sitio y recoger unas cuantas cositas por ahí, recoger estas cosas de acá atrás y llevarlo a terminar este paquetón de cables en las luces de stop y todo eso que eh, estábamos montando el sistema para llenar el tanque de gasolina y montando las bases motovil que tuvimos que quitar las de Rosti porque eran tan aquí que no nos cabía esto montamos las de motovil ¿verdad? ahí el símbolo ahí y ahora sí esto cupo nítido la botella de show el travel perfecto siempre que usted vaya a montar un jeep custom esto sería un travel de show un poquito más que la mano de 4 mínimo a 5 máximo para que haya bastante espiga dentro de la botella y el jeep pueda abrir bastante eso ahí le tiré un truquito de la manga de nosotros acá eh, más tarde después Luis, ves, este está así mismo, 4 pulgaditas y pico, aquel más o menos como 5 pulgaditas. Eh, más tarde le va a montar después una Radflo y eso, pero como está tan lento el proceso también en Radflo, 12 semanas, pues decidimos sacarlo así para que ya pueda usarlo, curarse, lavarlo, ponerlo lindo, mucho brillito a las gomas y de todas sus cositas, esperando que lo llevemos para el fango. Así que, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos para el taller, tenemos una Ram Charger que le mandé a hacer los caldan hoy. Esta yo creo que mi hermano la va a lijar completa, pintarla en Raptor Liner, color naranja o algo así quiere el dueño. El de Andy ya se están trabajando los diferenciales, están por allí en ese Revolut que se ve allí. Eso es un trabajo increíble. Este es el de Samuel y vamos a abrir aquí para entrar para dentro del taller. Ya estamos dentro del taller y la Nissan Titan hoy se trabajó la suspensión delantera que está aquí, prácticamente se desmanteló. Prácticamente el día de hoy fue desmantelación total para prepararla para mañana empezar a montar todo esto. Así que, de ante la diferencia, miren la diferencia de este knuckle. Miren esto. Y miren el que estamos quitando. <ríe> Qué diferencia tan grande. Miren eso. Es grande de verdad la diferencia. Entonces, para dejarle saber, hoy vino eh, mi amigo eh, Alexander de la otra Nissan de estas mismas, XD, con motor Cummings. ¿Esta tiene motor Cummings? Sí, esa misma es la misma. Vino para que nosotros le tomáramos las medidas para eliminar el calzo que se monta aquí encima para poder levantarla, que es este que está aquí. Este es el que da la altura, claro, pero sin esto, esto no se puede usar. Así que no piensen que montándole esto a su Nissan o a su Toyota, Tacoma, lo que sea, van a poder levantarla. No, eso no es así. Se levanta aquí y con esta pieza que es más larga, pues usted puede compensar, ¿verdad? Pues eh, Alexander quería que yo quitara esto y quitara las botellas para hacerle unos coilover ratflow. Pero, ¿qué sucede? Eh, me dijeron que no, que no se podía lamentablemente. Porque este Spring Rate, esto, el Spring Rate es lo que aguanta. Este Spring es de 1,300 libras. Y no hay Spring 1,300 libras en la marca Abach, que es la marca que trabaja Radflo para poder hacerle el coilover. Me dijo que no, no se puede. Lamentablemente murió la Nissan eh, Titan con su suspensión. Como mismo yo la monté, así se quedó, al igual que esta misma. Eh... Aquí le pusimos al Jeep de Edward unas gomas prestadas para poder sacarlo del pino. Estas son las gomas de, de Maldonado. Pero Maldonado no piense que le vamos a dar uso. Solamente es para sacarlo de aquí y poder usar este pino. Porque como es ocho tuercas y el tuyo va ocho tuercas también, que está por ahí, ya es mi todo, vamos a llegar a donde está él. 
pues se las puse para poder sacarlo de ahí y darle uso a ese pino contra. En lo que yo le monto todo el bodiquis al tuyo, monto las mangas, monto los ocho tuercas. Y si no han llegado a las toyos, pues lamentablemente tendré que ponerle otra cosa y poner esta en el tuyo, que pues tú decidiste coger una goma que pues la había en stock. Toyo llevamos casi un año sin toyos 40, igual que Nito. En septiembre mediado se va a cumplir un año que la fábrica no tiene toyos 40 ni Nitos 40. La fábrica no las está produciendo desde hace tiempísimo. Que son hechas en Japón y no se sabe qué es lo que está pasando. Eh, no sé si las 37 que me han llegado y las 35 serían una eh, producción vieja, pero algo está sucediendo con esas fábricas de gomas tan famosas que no tienen goma. Aquí metimos el Monster of row Este no sé para qué será. Eh, oh, eso es una tienda por allá, por, por Orocovi. Eh, no sé qué le vamos a hacer, pero algo vamos a arreglarle. Ahí le veo un varillaje totalmente de fábrica con esas pelotas de goma grandísimas. Ya eso como que no, no combina, ¿verdad? Pero eso es al gusto y al bolsillo del cliente. Aquí tenemos a Willy. Willy, el JL Darlin. ¿Para qué? Se le estaba montando por fin, después de tanto tiempo, los Cover Nitro Gear. Míralos ahí. Eso lo hizo Raúl Omil. Dijo, voy a, voy a hacerlo yo. El Cover Nitro Gear delantero y el Cover Nitro Gear trasero. Y dándole un ajuste a la suspensión que después de mucho tiempo que lleva montada, nunca habíamos hecho ningún ajuste. Estos son los cover de M210 al frente y M220 atrás, ese que están viendo ahora. Bueno, vamos para nuestro dolor de cabeza. El dolor de cabeza de nosotros esta semana se llama Deadpool. Deadpool. El Deadpool ya tiene su manga 8 tuercas. Tuvimos que quitarle el varillaje de aluminio que traía cuando vino a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ese varillaje de aluminio no se me separaba lo suficiente. Ven cómo esto está bien doblado. Pues aquel corría un poquito más para acá y me chocaba con el cover del diferencial del Dana 60, del Ultimate. Ahí le montamos ese varillaje Terraflex y mejor va a quedar ahora con la base del PSI que no está puesta ahí, está guardada en la caja de papito, se la va a montar mañana. Se le puso un varillaje Terraflex y para los que sepan pues este en estos diferenciales se usa por debajo este diferencial está hecho para que ese varillaje esté abajo no arriba yo lo intenté en el gis mío y no me gustaba para nada como corría lo ven así de alto pero es que el gis está levantado en el pino todavía porque estamos trabajando gente tenemos bastantes problemas aquí con este jeep eh, la base de los coilovers recuerdan que el, en la reserva si lo vieron anteriormente estaba puesta aquí en donde se supone que va la línea de freno, pues nosotros la quitamos y la línea de freno es sagrada. Eso no se puede tocar de ahí, eso hay que dejarlo ahí para que pueda abrir y trabajar bien con la articulación del diferencial. Nosotros pusimos ahora la reserva acá arriba y más fácil porque cuando él quiera regularla, lo regula aquí. Pero estos coilover, míralo, 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 se van, se van los profender. Eh, ya no van a estar aquí y le voy a decir ya breve el por qué si usted ve esta base que está aquí esa base en donde va el spring ¿verdad? yo voy a ver si pongo esto aquí pero yo estoy tratando de acercarme a este bone stop que va a ser un caso imposible ¿por qué? porque este jeep para goma 42 lo levantaron nada más y nada menos que 11 pulgadas y media eso es algo que no se puede hacer en un JK por ley, por movimiento de suspensión y por muchas cosas que ahora nosotros estamos aquí eh, pagando el precio de esa locura y Efraín allá en República Dominicana pagando el dinero que le cuesta arreglar esa locura. Nosotros vamos a coger ahora y vamos a hacer una orden de unos coilover Radflow eh, más pequeños, vamos a decir que unas 4 pulgadas para que quede igual que el azul mío. Traímos el azul que tiene 43 y hicimos una comparación y este Jeep está 4.5 pulgadas más alto que mi Jeep azul y mi Jeep trabaja con las 43 perfectamente y no toca nada. Ok, así que este Jeep está sobre alto. El problema no es que esté alto, que a mí me guste bajito y que al cliente le guste alto. Eso no tiene que ver nada. El problema es que los ángulos siguen cambiando. Eh, los diferenciales hay que seguir llevando los piñones más arriba para que sigan mirando el transfer y 
los ángulos de aquí. Esto, cuando usted pone ese piñón a mirar para arriba, mira mi mano cómo se va para atrás, ¿verdad? Pues ese ball joint se sigue viniendo para acá y después no hay quien corre el vehículo. Se vuelve todo un, un, una porquería, no funciona. Entonces, eh, Efraín me dice, Waldi, mira, quítale los coilovers y ponle unos sprints, pero... Yo, ya un Jeep que está hecho en coilover, como que está brutal, uno tener que quitarle los coilover y ponerle unos sprints y virar para una suspensión que es buenísima, pero claro, esto es top of the line, como quien dice, no la marca, sino que tener el coilover ahí, aunque hay carros que me gustan con ellos, hay carros que no me gustan con ellos. La cosa es que ahora vamos a poner un coilover más pequeño, el carro va a bajar bastante, el bone stop se nos va a acercar a la base si yo, lo, si yo lo bajo 4 pulgadas, el bump stop estaría por aquí. Quiere decir que cuando la goma vaya a subir, esto va a tocar aquí y va a poder cerrar aquí y va a hacer el trabajo. Esto aquí ahora mismo está de adorno. Lo que Efraín haya pagado por este bump stop, pagó para tenerlo de adorno, porque eso no llegaba hasta allá. Aparte que le habían hecho en el diferencial Dana 44 de Rubicon, le habían hecho una porquería ahí que intentaba subir acá arriba. Y la porquería, como no funcionó, trataron de la porquería hacerle otra porquería más para allá porque no, no funcionaba. Y esbarató la goma del bone stop que va aquí abajo. ¿Ves que salen los cantitos? Y todo eso es lo que nosotros estamos luchando ahora para arreglarlo. Ellos hasta reubicaron el trackball más abajo. No sé ni para qué. Eso no, eso no se debe hacer. El trackball está hecho para estar ahí y eso no lo puede mover nadie. Ley, suspensión. Tú no puedes poner las cosas donde te dé la gana. Las cosas van en donde tienen que ir por el movimiento de la suspensión. Ahora nosotros hicimos la suspensión falling. ¿Ves cómo tiene esa pelota de brazo que se fabricó? Vamos a enseñársela un poquito. Mírala ahí, de donde viene desde allá, desde el fondo del chasis. Y este diferencial ahora tiene un movimiento súper brutal de, de articulación. Eh, lo más seguro mañana esto, va a haber que ponerlo. Puede que así... No sé todavía cómo irá a quedar. Y se supone que esta base no es de aquí. Esto es de atrás. Pero yo no voy a ponerle un tubo como lo que habían hecho. Se veía horrible. Más bonita se puede ver ella. Un poquito más trabajadita. Eh, cogía con tornillos. No sé. Mañana nos vamos a inventar. Lo malo es que nos quedan dos o tres días en lo que Efraín llega. Y este carro tiene que estar terminado. Por lo menos en esta primera etapa. Porque ya sabemos que tenemos una segunda etapa. Porque la segunda etapa es quitar esos coilovers y montar unos nuevos más pequeños para bajar el Jeep y que el Jeep funcione perfectamente bien. Todo eso que les he dicho es solamente la parte del frente de este Jeep. La parte de atrás tenemos otros problemas gravísimos. En la parte de atrás, eh, yo no sé qué marca podrá ser esta barra, pero no me parece que sea de una marca original, porque yo no había visto una barra tan larga por acá abajo. Lo más seguro la vamos a cortar como por aquí, Hacerle esta misma forma bien bonita, terminando acá, para poder poner el link un poco más derecho. Estaba tan acostado que eso no estaba funcionando como una barra. Eso estaba ahí, también te la vendí, pero no funciona. Nada más que para cobrar. Entonces, eh, nosotros fabricamos este brazo que está aquí, pero no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque el dije está tan levantado que el brazo, en vez de actuar de esta manera, poco a poco... Tiene un movimiento muy rápido y lo que hace es que me cambia el, el movimiento del cónico del diferencial allá donde ustedes ven que va el, el caldan allá abajo. Ese bracito me lo está cambiando demasiado y ahora voy a tener que arrancar esa base. Lo más seguro mañana vamos a hacer un segundo intento porque como sabemos que ahora se va a bajar contra todo lo que yo haga ahora. Después me va a funcionar cuando yo lo baje esas cuatro pulgadas, pero ahora mismo en esta altura no me está funcionando. Que lo que yo haga, tengo que pensar lo que me funcione ahora y después. Esa es la verdadera, eh, la verdadera, eh, no sé cómo decirle, challenge o el reto, el reto verdadero. Hacer el que hagamos ahora que funcione para cuando lo bajemos también siga funcionando. Porque esto no vale la pena cobrar a una persona para romper el trabajo después otra vez. Aquí la idea creo que va a ser cambiar ese brazo que está ahí y ponerlo saliendo de acá, de donde está el otro, un poquito más arriba. Pero el que puso estos estribos, no pensó en nada de esas cosas y los adaptó. Esto, estos estribos son hechos acá. Esto no es ni comprado. ¿Y qué sucede? Le metió un tubo aquí, donde está mi dedo, y lo soldó al chasis. No son ni siquiera quitables. Lo soldó para siempre. 
pues ahora ese brazo me va a molestar con ese tubo que está aquí donde está mi mano. Yo voy a tener que hacer esto mismo aquí, acá, y eh, aguantar el estribo acá, hacerle una base para que no quede blandito de aquí. Acá arriba, bastante arriba, ¿verdad? Estoy grabando así, vamos a decirlo de aquí para que puedan entender. Hacerle una base por aquí, mudar esta base de aquí para acá y dejar todo este espacio libre para que ese brazo pueda correr desde aquí hasta el diferencial. Le estoy dando unas clases de suspensión, gente. ¿Por qué? Porque lo, en los JK, para uno poder hacer una suspensión triangulada, que sería buenísimo, encima del diferencial, el tanque molesta porque el tanque de gasolina está ahí. Miren eso negro que ven aquí, es el tanque de gasolina. Si fuera como los TJ, que el tanque está detrás, pues se podía hacer una suspensión triangulada y nos olvidábamos del resto. Eh, aquí como único se puede, comprando un tanque de gasolina en aluminio Genray que viene, se le pone aquí debajo. Y ahí sí entonces podemos hacer lo que se tenga que hacer con el diferencial. Eso, eso es una cosa súper brutal. Pero también es brutal el dinero que cuesta. Esta pieza que le hicieron acá atrás para mí es un error tremendo. Eso ya, eso miren eso, lo bajito que está del piso. De aquí a aquí. Y esto cuando tú vas a subir por un sitio que vas a hacer así... Eso se encaja en la tierra y el G se para y tú no sabes por qué el G se paró. Las gomas pegan y todo, pero hay que lo tiene detenido. Claro, es esa ancla que está ahí. Que el problema es que el Jeep tiene un winch aquí. Que lo máximo que se pudiera hacer es sacarlo de aquí y eliminarle este poquito. De aquí para abajo, pero ya este pedazo no se puede eliminar porque esa es la base de su winch trasero. Que es una ventaja brutal tener un winch en la parte de atrás. Este, ahora mismo, como ustedes ven este Jeep así de levantado como está, miren el coilover que llega hasta el piso. Eso está exageradamente brutal de largo. ¿Por qué esos coilovers son tan largos? Porque cuando él fue a comprar esos coilovers a la tienda que fue, allá en la República Dominicana, le vendieron lo que tenían, no lo que le hacía falta. Y ese es el problema cuando usted va a un lugar y te quieren vender lo que tienen, no lo que tú necesitas. Ahora mismo él necesita cuatro coilovers pedidos a la medida para ese Jeep y con el Spring Rate perfecto para ese Jeep. No esos cuatro coilovers que tiene, que creo que eran de algo inventado, un buggy, una cosa así. Y no funcionan para este Jeep. Ese es todo el problema que estamos teniendo. Yo quisiera poner estos tapalodos, por lo menos. Bueno, ahora mismo el Jeep está levantado, no pudiera decir exactamente. Pero mínimo como por aquí. Para que el Jeep se vea bien, la goma 42 se vea 42. Pero, vamos a repetir otra vez, lo más seguro... Este pedazo de pomper hay que eliminarlo porque este corte normalmente lo lleva un Jeep cuando está de fábrica. Un Jeep a este nivel de modificación, lo primero que lleva es un bumper Stubby. Stubby es que llega bien cortito aquí, pero aquí. Pero ya, ya aquí no podemos hacer nada. Pero sí pudiéramos hacerlo acá. Hacerle un corte bien bonito y taparlo y hacer un invento ahí. Y después llevárselo a ellos allá en República Dominicana que lo pinten con esta misma pintura tan gruesa que lo pintaron. Así que el Deadpool está dando problemas, por lo menos gracias a Dios pude resolver con el caldan trasero. Me hicieron el caldan eh, de hoy para hoy, como a mí me gusta. Ya el caldan creo que está, no sé si, no, no, no está montado, míralo aquí. Este es el caldan, es el mismo que él tenía, hubo que cortarle una pulgada y media, porque ya que el Dana 60 es mucho más grande que el 44. Pues mañana se montará ese caldan, pero ese es el que nos va a decir... ¿Qué tenemos que hacerle a la suspensión para cuando el diferencial baje y suba, el ángulo del caldan lo aguante? Porque el problema que tenemos ahora igual al frente es que la suspensión que nosotros hicimos articula tanto y tanto y tanto ahora que el cardan no llega a bajar todo lo que baja el diferencial. Y en un lugar que este allí abra de una manera increíble, el caldan puede hacer así ¡plac! y partirse fácilmente. Y con el poder que ese motor tiene allá arriba, lo parte como si fuera un, 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 un guineo. Así que, gente, eh, de verdad que seguimos trabajando. Hoy fue día martes, mañana es miércoles. Vamos a ver qué yo puedo hacer para que este Jeep esté listo para el viernes. <ríe> Una meta de verdad que de las más duras que me he tirado, porque estoy trabajando en la melcocha de otro. No del dueño, sino el trabajo que otro hizo de muy... Muy, muy mala calidad, porque no quiero seguir diciendo más y más cosas. Es más, vamos a enseñarles una cosita que tengo por aquí para que ustedes vean. Nosotros ya le pusimos las líneas de freno 
alargadas, miren aquí, estas naranjas. La línea de freno que tenía este Jeep. Oye, y el hombre paga para que le hagan un trabajo brutal. Aquí el menos culpa que tiene es el dueño. Oye, no puedo encontrar la línea de freno. Me hubiese encantado encontrarla para que ustedes vean eso que pasó. Vamos a ver si en el lado de acá ya se la cambiaron. Sí, ya los muchachos míos le cambiaron la línea. Oye, en los Jeep, cuando uno... Vamos al lado de acá, que está más clarito. Oye, y me dirán que estoy criticando y criticando, pero de verdad que me da tanto coraje. Porque el dueño de este Jeep es tan buena gente que él no se merece todo lo que está pagando para arreglar todo ese jeguero de porquería. Le, lo, cuando tú compras un Jeep y tú pones una suspensión, vamos a decir, como de 3 pulgadas, no es necesario que tú pongas líneas de freno. Te trae una extensioncita para que la línea de freno tú puedas bajarla un poquito más. Pero es jalándola de acá. La jalan de acá y este tornillito va más abajo y una extensioncita ahí. Pues esa extensioncita la tenía puesta este Jeep. Que se supone que a este nivel de este Jeep tan brutal, eso no tiene extensiones de ninguna clase. Es una extensión de dos pesos. Versus una línea que valen 200, que este Jeep debería tener línea de este, cali de este calibre. Tenía esa basecita. Y de esa basecita, otra basecita. Y de esa otra basecita, otra basecita. Y después entonces tenía línea de freno. ¿Sabes? Eso, oye, me encantaría. Mañana yo voy a buscarla y yo se la voy a enseñar porque es que es una cosa bárbara. Eh, eh, lo, cuando yo vi eso, yo dije, mucho, arranquen eso. Aparte de que cuando tú haces un long arm, hay bases que tienes que sacarlas. Oye, y se sacan por completo. Aquí, todavía este Jeep tenía las bases de los brazos originales. Si ya era long arm cuando llegó aquí, claro, era radius de aquí a aquí. Y yo quise hacerlo for link. Era de aquí a aquí, radius, y yo lo hice for link. Pero todavía esa base estaba puesta ahí. Eso había que arrancarlo y pulirlo y ponerlo bien bonito. Yo hubiese querido que a mí me diera tiempo de pintarle el chasis, de ponerlo todo lo más lindo posible para que mi trabajo se vea súper brutal como me encanta a mí. Pero de aquí al viernes va a ser imposible. El trabajo va a funcionar, va a correr, pero yo no voy a poder llevárselo a, a lavar, a entregarle ese jeep que cuando ese hombre lo viera sea como que nunca lo había visto en su vida así. Así que nada, gente. Vamos a grabarle los últimos dos jeeps y nos vamos. Oye, deberán, deberán... Me imagino que habrán dicho, Waldi lo que hizo fue criticar, pero no estoy criticando, estoy diciendo las cosas como son. Mira, sin pelo en la lengua, como hay que decirlo, el que trabaja bien hay que darle su mérito, pero el que no trabaja bien hay que echarlo al zafacón, así que vamos con los otros dos Jeep, y aquí tenemos el Jeep del Ujier, el Jeep del Ujier, que dice que va conmigo para Moab, así que vamos a ver si es verdad que el Ujier va para Moab, ya tiene su Fender Nemesis Industry, después que esperamos como cuatro meses y pico para que lo fabricaran, Después vino Cheo, los pintó, así como ustedes ven ahí. Y ya le montaron sus Veloc, tiene sus 37, bien chulería. Eh, nos falta lo, y en el Fender, que Milton iba a ir a donde Cheo. Tiene una parte a buscar lo que faltaba, porque como yo tenía tanta prisa, me traje las cosas y dejé la otra mitad perdida. Así que eh, puedes ir para pa Moab si vas conmigo. Eh, y esperamos a ver si el Ujiel se anima. Y aquí tenemos el Jeep de quién? De él. Punisher, el Punisher le puse yo a Maldonado. Ese hombre ha sido un cliente excelente aquí de Waldi of Row. Y les voy a decir ya breve por qué. Oye, este video se ha puesto largo, largo y mucha bladera. Ya el Jeep está desmantelado completo. Eh, yo creo que mañana empiezan con la montura de todo. Antes él estaba un poco desmantelado, ya lo veo full. Ya no tiene ni bomper al frente, ni bomper atrás, ni los cuatro fleal. Y no sé qué cuántas cosas más le habrán sacado. El Punisher, déjenme decirle que fue un cliente que vino aquí como en abril o mayo, por ahí más o menos. Nos reunimos, hicimos la orden. Espero con toda su calma del mundo. Esto va a ser un Jeep súper brutal lo que va a salir de aquí. Así que <ríe> mírenlo bien para que se acuerden de él. Y de verdad que el hombre cuando lo llamamos se emocionó porque le llegó su turno. Nunca llamó para preguntar y para molestar y para cuándo esto y para cuándo aquello. Y por qué esto y por qué lo otro. Oye, él está con sus pies en la tierra, sabe que está difícil poder conseguir las cosas. Y lo que él pidió eran cosas bastante difíciles, no eran cosas tan fáciles. Pero gracias a Dios, todo, bueno, el 90% está aquí en la tienda y el otro 10% ya viene de camino. Ahí fue que le di su cita porque ya yo vi que esas piezas que me faltan vienen por ahí. 
Así que el Punisher ya pronto se va a convertir en la madre de los Jeep, que todos lo van a conocer aquí en Puerto Rico. Eh, tenemos por aquí el Jeep de Arroyo, el verde, qué color más brutal, Dios mío. Este Jeep cuando vino, yo no me imaginaba que iba a convertirse en lo que se está convirtiendo y lo que falta, gente. Eh, para que ustedes sepan, más tarde ese diferencial se va, el diferencial delantero se va, pero eso va a ser como de aquí a 5 o 6 meses cuando llegue la orden que pidió ahora. Lo vamos a hacer diferenciales de JK. Eh, ahora mismo le estaban montando, creo que, o le van a desmontar todo el mofle para montar la moflería marca AFE, por eso que ven que desmantelaron este lado y estaban trabajando, hoy terminaron las luces traseras y creo que ya lo que falta son adaptar solamente las dos butacas eh, y se acabó el, el evento aquí con este Jeep, por ahora, primera etapa segunda etapa, Long Arm, eh, para que sepan, las varias de las curvas después se van a vender los ocho brazos ajustables se van a vender, las cuatro botellas Rusty se van a vender eh, los sprints no, se le va a poner un Long Arm Upgrade de Terra Flex y le vamos a montar diferenciales Dana 44 de Rubicón delantero y trasero. Eh, un Terraflex al frente y un original de JK a la parte de atrás. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, de verdad que gente, yo acabé ya con ustedes. Eh, hoy les confieso que no iba a hacer video porque me sentía demasiado de agobiado con lo que estaba sucediendo con Deadpool llamando a Efraín manteniéndole al tanto, diciéndole gracias a Dios que ese hombre, oye, es como si supiera de mecánica, entiende todo lo que yo le digo, porque yo tengo que hacerle un mapa brutal, le explico todo, pero yo digo hasta que tú no me entiendas, no me dejes de preguntar, porque yo no puedo cobrarte por algo, si tú no entiendes el por qué y él entendió perfectamente bien y todo así que espero que yo poder cumplirle y tenerle ese jeep para este viernes, nos quedan ¿qué? dos días y medio, podemos decirlo así, para que él esté aquí en esta tienda. Así que nada, gente, no olviden suscribirse al canal. Espero que hayan aprendido un poco de todas las cosas que yo les digo a ustedes. Y a veces estos videos se ponen largo de habladera, pero me imagino que para muchos deben ser muy entretenidos. Esta vez para los niños no vieron mucha acción, pero si el Deadpool sale, van a ver la acción. Así que ya ustedes saben. Eh, nada, gente, nos vemos. Cuídense mucho. No olvides suscribirte al canal. Dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó y comenta para leer tu comentario. Nos vemos. Bueno, y antes que acabe el video, me imagino que van a querer ver el Caterpillar, cómo quedó el roll cage de cerca con, eh, eh, con... Poco a poco se lo enseñe, de cerca, de cerca. Vamos allá. Vamos a enseñarles rapidito, rapidito, para no cogerle mucho tiempo. Bueno, y aquí tenemos el roll cage del Caterpillar ya listo. Es un roll cage marca Genray. Para que ustedes sepan, Genray manda todos esos tubos ya predoblados y precortados con unos cuadritos en forma como si fuera un Lego y cuando usted, eso no hay forma de fallar entonces lo llevamos a donde Papotín, Daniel, el hijo de Papotín hizo la soldadura, quedaron brutales y se soldó con eh, Thick Welding miren cómo se ve lo voy a pintar color gris charcoal gray un gris como oscurito, así como el Dash ¿verdad? para que se siga viendo así porque es que de verdad que me encanta cómo se ve eh, el Jeep de lejos hasta con ese mismo color del tubo eh, ¿qué más? le hice la barra hicimos la barra esa V digo todo eso es de Genray vamos a enseñarle cómo se ve cuando uno lo abre para que ustedes vean eh, eso va cogido desde aquí eh, lo ven aquí y aquí detrás tiene una chapa hasta acá y va toda cogida completa para que eso quede totalmente fuerte Ahora le toca al hermano mío sacarlo y desmontarlo para pintarlo y aprovechar que ya no va a tener ese roll cage ahí. Ramoncito se lo va a llevar ya para el taller para sacarle el dash. Y eh, bueno, el hermano mío va a pintar todo el piso completo, ya que no va a estar más nunca aquí la caja negra aquella. Eh, vamos a reubicar el, el compresor ARB, todo eso. El dash se va a sacar para meter la cablería nueva del LS7. Y vamos a sacar el LS1 para montar el LS7. Ya por ahí vienen cuatro coilovers de Radflow nuevos, más grandes. Estos son 2.0, ahora van 2.5. Van a ser más largos. Ya no creo que esa rosca vaya a estar ahí. Eso va a estar totalmente cerrado. El G se va a quedar más o menos así de alto como está ahora. Pero con un coilover más grande todavía. 
Después le explicaré todo lo que va a suceder. El hermano mío le dije que me aprovechara y me pintara el chasis, pero que no pintara ni brazos, ni diferenciales, ni nada. Para cuando monte los diferenciales que se van a montar ahora, adelante y atrás, pues eh, entonces pintamos esas cosas. Los aros todavía no sé qué voy a hacer con ellos, si los venda, si monte otro. De verdad que no los puedo vender porque no hay aros ahora mismo disponibles. Pero algo muy mental me para sacar el jeep bien diferente. Así que nada gente, ya le grabé el Caterpillar, lo que está sucediendo con él. Y después le llevaremos más detalles de todo lo que vamos a estar haciendo aquí.